वेलकम टू बिग मार्न पे श्रीनवास बिग मार प्रधानमंत्री राजकीय समीकरण मारबोना त्वर में एन कल वस्त नेपथ्य कांग्रेस पार्टी बीजेपी तम कूट में मरीत बेतम चुस्क प्रयत्न अंदर भागने प्रतिपक्ष सवेश बेंगलूर वेद रूल जरगबोदी प्रतिपक्ष कूटम की संबंधी अनेक पार्टी इंदो पागन बोतनाई एक कांग्रेस अधिनेत्री सोनिया गांधी सवेश पागोन बोत अलागे ममता बेनर्जी इतर मुख्य नेता पागोन बोत प्रतिपक्ष भेटी की सारी पेर वे अवकाश वाल एजेंडा कंफर्म चे अवकाश बहिंग सभल के संबंध वाट अनौन रेप अनौन अवकाश उन्नटी प्रतिपक्ष चील वे प्रयत्ल गत कोई जगह एनसीपी में इटव चील राव रकर इश्यूस वाई अलग आम आदमी पार्टी सारी प्रतिपक्ष वा रादा अनेक अनाल नेपथ्य आम आदमी पार्टी ताम बैंगलूर सवेश प्रकटते केन्द्र आर्डने को व्यतिरेक कांग्रेस गलम इप्न नेपथ्य आम आदमी पार्टी को यह प्रतिपक्ष कूटी सवेश सिद्धमें प्रतिपक्ष कूटमी दादा इरवे नाग पार्टी उ नूट याबाई सीट प्राति्य वह पार्टी यह प्रतिपक्ष कूटी एनडीए ने यह रकम ढीकोटी अलागे एनडीए सवेश रेप जरगो अनेक पार्टी एनडीए सवेशा की पीलार तेलू राष्ट्रीय पवन कल्याण जनसेन पार्टी वेलबो पूटू पार्टी वाट बलाबला राजकीय समीकरण एला मारे अवकाश वीट पैन चर्चे प्रयत्न चेदा यह अंश चर्चा की बीजेपी सीनियर नायक अलजापूर् श्रीनवास ग मन प्रस्तुत लाइव में अदाट में श्रीनवास ग नमस्कार प्रमुख राजकीय विश्लेषक पेटपाट पुलाराव ग मन को लाइव में अदाट में पुलाराव ग नमस्कार नमस्कार पुलाराव ग बैंगलूर भेटी एंत प्राधान्यता देश राज कल अवकाश एला राजकीय समीकरण मार्चे अवकाश क प्रती सारी मन मीट तरह अंत सैटलता करेक्ट का मीटिंग अब तरह अंत मल्ल मूल जून इरव मूड पटना पटोर जुलाई पदहे पद्धा इकड़ पड़ता बैंगलूर कांग्रेस पार्टी अधिकार मैं हुषार जना चूपड़ता अभी चूपड़ता सो इधी मल्ल इंको मीटी मीटिंग पड़ता चाल मं रुप पंद कांग्रेस की आ सामय में ममता बेनर्जी अरविंद केज्रीवा कलवे इपड़ी केसीआर न्यूट्रल अब व्यतिरेक अखिलेश यादव को वस्ता रहा मीटिंग चूड़ी वस्ते चाल स्टेप फारवर्ड इत तक स्टेप का स्टेप फारवर्ड दादी वाले एटे बीजेपी को ऐक्टिव वीलू स्लो मेमेलाम अभी डिसेंबर एलक्षन अब वरकू अला ना नागू राष्ट्रा बीजेपी को सर्प्रैज सर्प्रैज एम चेयलेको इपड़े वीलू मेमंत ओपोजिशन कल ऐक्टिवया यूनियन अटैपया बीजेपी को ऐक्टर राजकीय में युद्ध में मन मध्य संबंध मध्य मन चेत चपेक सर्प्रैज उ इपड़ कांग्रेस पार्टी चक्कर यूनिटों इंत बल वाने बीजेपी लेपर बीजेपी लेपगा बीजेपी शुभ्र संवस कृतम शिवसेना सकन चील चीसार इंका एक्व चील चीसार ना अभिप्राय शिवसेना एंत पार्टी महाराष्ट्र वाली महाराष्ट्र बीजेपी ने ओडी नलब एम एंपील उत्तर प्रदेश तरह अखड़ कदक बीजेपी ओडते इंका असल गवर्नमेंट फाम चय चाल कष्ट अदे वीलते यूनिट अवेरो कांग्रेस पार्टी तरह लीडर शरद पवार अत सूलाई सैकड़ मर्चिपुद्ध सुना अभी सुना विग्रह समस्त उ इमेज उमएलएलिपयर नायक सखा कटे इको प्रेस मीडिया सो सैटाक्स अवनी बीजेपी अभी कांग्रेस पार्टी की शिवसेना अं शरद पवार चीलकोचे सर राजकीय में चीलकल चये तपक प्रजास्वाम्य महिष्ट सो ईवे मीटिंग बैंगलूर कनपड़े जन अंत उ हराड़ी शिवसेना शरद पवार पुर्ति तग्पोर पोरवे बल ले महाराष्ट्र पे आस्थित 
అలాగే బీహార్ మాది బీహార్ లో ఏదన్నా చేస్తామంటే బీహార్ లో ఎవరైతే చంద పార్టీలు మూడు లాగేశారు జూన్ ఇరవై మూడు నుంచి మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి జూన్ ఇరవై మూడు జూలై పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చిరాగ్ పాస్వాన్ అన్న వ్యక్తి మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాంజీ ఆయన పార్టీ ఉంది అది ఇంకో వికాల్ స్పర్హాస్ పార్టీ అని తీశారు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎవరైతే సమాజ్వాదీ పార్టీతో మంచి ఏలాయి సోహల్ దేవ్ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అందరినైనా నా మీడియాలో చూసుంటారు రాజ్ ఆయన రాజ్ బార్ అని ఆయన తీశారు సో ఏమవుతుందంటే ఎస్ సంఖ్య పెరుగుతుంది క్వాన్ క్వాలిటీ ఎంత ఉన్నది ఆ ఫ్రంట్ కాంగ్రెస్ పెట్టే ఫ్రంట్ ఉత్తరప్రదేశ్లో బలం తగ్గింది బీహార్ లో బలం తగ్గింది మహారాష్ట్రలో బలం తగ్గింది పులారా గారు కొన్ని పార్టీలు యాడ్ అయినట్టున్నది కదా పాట్నా మీటింగ్ కి బెంగళూరు మీటింగ్ కి తేడా ఏంటంటే ఈ ప్రతిపక్షాల కూటమిలో కొన్ని పార్టీలు యాడ్ అయ్యాయి సరే మీరు చెప్పినట్టు వాటి బలాలు వాటి నెంబరు చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ కొంత మోరల్ బూస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా సరే మీరు అన్నట్టు మహారాష్ట్రలో కొంత ఇబ్బంది ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ లో కొంత ఇబ్బంది ఉంది బీహార్ లో కొంత ఇబ్బంది ఉంది ఓకే అదే సున్నా పార్టీ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచిది ఎవరు కలిసారంటే మమతా బెనర్జీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వాళ్ళు కోహినూర్స్ పెద్ద పార్టీలు కలిసారు అది మనం బీజేపీకి నష్టం మమతా బెనర్జీ కలవటం అలాగే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కలవటం కేసీఆర్ న్యూట్రల్ అయిపోయేది అంటే బీజేపీ చేతులారా చేసుకున్న విరోధం అది అది మాత్రం పెద్ద నష్టం బీజేపీ కానీ మిగతా పార్టీలు ఎంబీకి ఎంకే ఆర్ఎస్పి ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ అందరూ కేరళలో ఉన్నారు కేరళ ఇరవై ఎంపీలు ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్తోనే ఉన్నారు తమిళనాడులో ముప్పై ఎనిమిది మంది ఎంపీలు కలిసారు ముప్పై తొమ్మిది వాళ్ళు అందరూ మీ ఫ్రంట్లో ఉన్నారు అవి అస్సలు లెక్కలేదు అస్సలు వన్ ఎంపీ ఆర్ ఎంపీ పార్టీలని ప్రఫుల్ పటేల్ శరద్ పవార్ రైట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ వెళ్ళిపోయినాడు అన్నారు అందువల్ల ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి హుషారు ఏంటంటే మమతా బెనర్జీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కలిసారు మూడు రాష్ట్రాలు కలిసి పంజాబ్ ఢిల్లీ బెంగాల్ తెలంగాణ న్యూట్రల్గా ఉన్నది కదా రేపు పార్లమెంట్ సెషన్లో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు వెళ్ళి కాంగ్రెస్ ఆఫీసులో మెల్లిగా క్వైట్గా కూర్చుంటారు కదా సో అది పెద్ద నష్టం అంటే తర్వాత ఎలక్షన్ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్న వంద ఎంపీలు నూట ఇరవై ఐదు ఎంపీలు రాబోతే బయటకు పోమంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వంద ఎంపీలు దాటితే వీళ్ళందరూ రాహుల్ గాంధీని సపోర్ట్ చేస్తారు సో తప్పకుండా కాంగ్రెస్కి పెద్ద గేమ్ కానీ ఆల్రెడీ పెద్ద లీక్స్ లేకపోతే పెద్ద కన్నాలు పడిపోయినాయి ఈ ఫ్రంట్ లో మహారాష్ట్రలో నిన్న మహారాష్ట్ర లో కొన్ని కీలక పరిణామాలు జరిగాయి మీరు గమనించే ఉంటారు శరద్ పవార్ తో అజిత్ పవార్ ఇతర ఏదైతే చీలిక వర్గం ఉందో వాళ్ళంతా గంటల పాటు సమావేశమయ్యారు సరే ఆయన్ని ఒప్పించడానికి ఏదో ప్రయత్నాలు చేసినట్టారు ఎవరు ఎవరిని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు అనేది బయటకైతే రాలేదు ఇది ఏమన్నా కొంత ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉందా శరద్ పవార్ మైండ్ సెట్ ను మార్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయా లేకపోతే పవార్ ని ఇటు తీసుకురావడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అనుకోవచ్చా పవార్ ఎవరిని ముట్టుకోలేడు ఎందుకంటే వాళ్ళు పవార్ని ఒకటి అడిగారు ఆ రోజు అడిగింది మూడు ప్రశ్నలు మనం ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు అధికారం రాం కదా మహారాష్ట్రలో అలా కూర్చోవాలా ఢిల్లీలో కూడా రావటం కష్టం కదా ఖాళీగా ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు కూర్చోవాలా ఒకవేళ మనం గెలిస్తే ఉద్దవ్ థాక్రే లాంటి వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలా మనం ఈ మూడు ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పంటే ఆయన జవాబు లేదు నేను ప్రధానమంత్రి క్యాండిడేట్గా పెడతలేదు శరద్ పవార్ ఎందుకు పెడతలేదు ఎందుకు ఉండాలి మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు జవాబులు మారలేదు వాళ్ళు వెళ్ళి శరద్ పవార్ కలిసారు అంటే అది శరద్ పవార్ ఇమేజ్ కే బ్యాక్ ఇంకా డబల్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని వచ్చేసింది కదా దేశం అంతా వచ్చేసిందా లేదా శరద్ పవార్ చేయి ఉన్నది అకస్మాత్గా వెళ్ళి కలిసారు అనేది రాశారు అదే అలా రాస్తారు కలిసాడు విన్నాడు మా కామన్ మ్యాన్ కి ఎలా కనిపిస్తుంది కామన్ మ్యాన్ కి కామన్ మ్యాన్ చూసేవాడు ఏంటి ఆ ఇమేజ్ పోయింది కదా ఈవేళ బెంగళూరు వెళ్తాడు శరద్ పవార్ అందరూ అతను ఒక ఎలా చూస్తారు రెండు కన్ను రెండు రూపాయలతో చూస్తారు ఒకటి ఇతను జూన్ ఇరవై మూడు పెద్ద లీడర్ లాగా ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా తగ్గిపోయేదని చూస్తారు అది తప్పదు రాజకీయ నాయకుల్లో మీ బా బలం పెరిగితే అతి గౌరవం ఇస్తారు మీ బలం తగ్గితే ఇగ్నోర్ చేస్తారు మీకు తెలుసు కదా చూస్తున్నారు కదా ఓడిపోయిన రాజకీయ నాయకులు ఎలా చూస్తారు అదే కాకుండా ఇప్పుడు వీడు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక లాభం లేదు ఎక్కడైతే వెళ్ళిపోతాడు సస్పెషన్ వచ్చేసి సో తప్పకుండా నిన్న వాళ్ళు చేసిన పని శరద్ పవార్కి సెట్ బ్యాక్ ఆ ఫ్రంట్కి సెట్ బ్యాక్ అతని మీద ఆ దృష్టి ఉంటుంది ఇవాళ బ్యాంగ్లూరు తగ్గిపోయాడు పారిపోతే పారిపోతాడు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే విశేషంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మమతా బెనర్జీని సంపాదించుకున్నారు కేజ్రీవాల్ సంపాదించుకున్నారు కేసీఆర్ న్
ఆ పక్కన ఏంటంటే శరద్ పవన్ పూర్తిగా తగ్గించేశారు ఉద్ధవ్ ఠాకరే తగ్గించారు కొన్ని పార్టీలు బీహార్లో తీసుకొచ్చారు కొన్ని పార్టీలు ఉత్తరప్రదేశ్లో తీసుకొచ్చారు అందువల్ల ఇది ఒక ఇంకా రేస్ ఏం సెటిల్ అవ్వలేదు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది బీజేపీ నిర్ణయం లేచింది రెండు వేల నాలుగులో పొగరు మొత్తానంగా అందరినీ తరివేసింది బయటికి ఎలక్షన్ ముందర ఇప్పుడు కొంచెం మనం జాగ్రత్త పడిపోతే మనం పోతాం జాగ్రత్త పడుతున్నాం ఇది పని చేస్తుందా చూడాలి రైట్ అండి శ్రీనివాస్ గారు ఏంటి బీజేపీ కూడా అలర్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇటువైపు ప్రతిపక్షాల కూటమి కాంగ్రెస్ ని చాలా తక్కువ అంచనా వేసినట్టు అన్నారు కానీ చాలా మందిని కూడగట్టే ప్రయత్నం చేసింది ఒకే వారంలో రెండు కత్తులు ఉండవు అనే లెక్కలో బీజేపీ కొంత నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ వ్యూహాత్మకంగా అందరినీ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఒక కూటమి కట్టడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది నూట యాభై సీట్ల వరకు వచ్చారు ఇంకొంచెం పెరిగితే బీజేపీకి ఇబ్బందే కదా నమస్కారం శ్రీనివాసీ ప్రేక్షకులు కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లేడ్ యూపీఏ లో ఆల్రెడీ అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మానుచిపోయినాయి కావు గతంలో కూడా నైన్టీన్ లో ఆ పార్టీలన్నీ కలిసి ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఎలక్షన్స్ కొట్లాడి రిజల్ట్ ఏమి ఉండే మనం చూస్తాం ఏ రా ఇప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తారా పోటీ చేయడానికి అనుమతిస్తారా అలాగే పంజాబ్ లో కూడా అదే పరిస్థితి వీకెస్ట్ వీకెస్ట్ వీక్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇస్తారా ఆ ఈ రకంగా డిఫరెంట్ గా మా మాకు వ్యతిరేకంగా కూటమి ఏర్పడవచ్చు మాకు వ్యతిరేకంగా మేము ఓడిపోవాలని ఒక లక్ష్యంతో మాట్లాడుకోవచ్చు కాక బట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ వచ్చేసరికి తన రాష్ట్రంలో వాళ్ళ పెత్తనం ఏంది వాళ్ళకి సీట్ ఇవ్వడం ఏంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ మొదలైంది అయినా అంత ముందు కొట్లాడింది ఉన్నది ఆ పార్టీలన్నీ గతంలో మాకు వ్యతిరేకంగా కూటమి కట్టి పోరాటం చేసినాయి బెంగళూరు మీటింగ్ పెట్టినారు దేశవ్యాప్తంగా తిరిగినారు ఏమైంది ఎవరి క్యారెక్టర్ ఏంది ఎవరి చరిత్ర ఏంది పొలిటికల్ పార్టీ ఆ యొక్క నాయకుల్ని ప్రజలకు తెలుసు వీళ్ళందరి యొక్క నాయకత్వంలో మళ్ళీ మనం దేశం పెడితే వాళ్ళ చేతుల్లో పెడితే అధికారం మళ్ళీ ఏ రకంగా బెంగళూరులో ఎలక్షన్ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఏ రకంగా వాతావరణం మారిపోయింది ఒకేసారి కాంగ్రెస్ గెలిచిన తర్వాత దేశం అప్ప చెప్తే దేశాన్ని అప్ప చెప్తే ఏ రకంగా మళ్ళా పాకిస్తాన్ కావచ్చు చైనా శ్రీనివాస్ గారి కర్ణాటకలో బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది కదా వాళ్ళు మేనిఫెస్టో అమలు చేశారు హ్యాపీగా గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది ఏం జరిగింది దేశానికి కర్ణాటక నష్టం మూడు నెలల మార్పు వచ్చి చూడండి ఏమైంది సోషల్ మీడియాలో ఆధారంగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం అంతా పాకిస్తాన్ అయిపోయిందని చెప్తే ఎట్లా అండి అది చూసినా కదా మీరు పోలీసులు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి వేల మంది అక్కడ యువకులంతా కూడా పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అని చెప్పేసి రోడ్ల మీద మాట్లాడుతుంటే స్లోగన్స్ ఇస్తా ఉంటే ఆ పోలీసు వాళ్ళు కూడా నాట్ ఇవన్ గుడ్ నాట్ ఫైల్ ఎఫ్ఐఆర్ లేదు మీరు చూసిన వీడియో అది తప్పు తప్పు వీడియో అది నేను చూసింది అదే కదా అది మేము మార్ఫింగ్ చేసింది కాదు కదా కర్ణాటక కన్న కన్నడలు మాట్లాడుతున్నారు పోలీసు వాళ్ళు కన్విన్స్ చేస్తా ఉన్నట్లు మాట్లాడదని చెప్తా ఉన్నారు వారి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు అయినా ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు అట్లా ప్రజలకు బాగా తెలుసు ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏ పార్టీ ఓట్ వేయాలనో వాళ్ళు కోట్ వేసినారు బట్ దేశం మొత్తానికి సంబంధించిన యొక్క ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే మోదీ గారు తప్ప ఇంకేం లేదు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే అంత నమ్మకం ఉంటే మోదీ పాలన మీద అంత విశ్వాసం ఉంటే ఎందుకు మీరు ప్రతిపక్షాల పార్టీలను చీల్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ పార్టీలను మధ్య చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు నాయకులను లాగే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు బతిమాలుకుంటున్నారు ఎందుకు పదవులు ఆశ చూపిస్తున్నారు ఎందుకు ఈడీని ప్రయోగిస్తున్నారు ఈడీ మా పని కాదు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు కానీ బతిమాలని ఇప్పుడు కోట్ల ప్రజలకి మేము అప్పీల్ చేస్తాం రండి మా పార్టీని బలోపేతం చేయండి మా పార్టీలోకి రండి మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సుపరిపాలన కోసం మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాం అట్లనే ఆ పార్టీల నాయకులు కూడా ఉన్నటువంటి ఆ వైచారిక ఆలోచన మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మా వైపు వస్తే భారత్ మాతకి విజయ అంటారు దేశం కోసం పనిచేయడానికి మొదలైతే వాళ్ళు ఇవాళ ఈ ఎటువంటి యొక్క నాయకుల చేతుల్లో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారో మనం చూస్తా ఉన్నాం మా పార్టీలోకి వస్తే ఆ రకంగా ఉండదు సమాజం సుపరిపాలన దేశభక్తి ఈ రకంగా దేశం యొక్క అభివృద్ధి గురించి పనిచేసేటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది వారి యొక్క ఆలోచన మారుతుంది మారితే దేశానికి మంచిది 
లేకుంటే మణిశంకర్ అయ్యర్లు కావాలన్నా లేకుంటే పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అనేటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు కావాలన్నా పాకిస్తాన్ సర్వం అని మాట్లాడేటువంటి నాయకత్వం కావాలన్నా ఈ దేశానికి చైనాను జయలలిత ఇవన్నీ కర్ణాటక ఎలక్షన్ లో చాలా చెప్పారు అయినా కూడా అక్కడ మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టారు అయినా మీరు వాటినే నమ్ముకుంటున్నట్టున్నారు ఇంకా అదే మా ప్రాథమిక దేశభక్తి ప్రాథమ్యం దేశం కోసం పనిచేయడం మా లక్ష్యం తప్ప ఇంకేమైనా ఆలోచన లేదు ప్రతిపక్షాల కూటమి నేను అడిగిన దానికి సూటిగా చెప్పట్లేదు ప్రతిపక్షాల కూటమిని చూసి భయపడుతున్నారా మీరు ఎందుకు అవతల పార్టీలను చీల్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు ఆ నాయకులను లాక్కుంటున్నారు పాట్నా మీటింగ్ చూసి భయపడిందా బిజెపి లేదు ఎక్కడ ఎవరితో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మా పర్ఫార్మెన్స్ మా రిజల్ట్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ప్రజల దగ్గర ఉంది ఇప్పటికీ మోదీ మోదీ గారంటే సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు సర్వేల ప్రకారం మోదీ గారి నాయకత్వాన్ని ప్రధానమంత్రి గారు సో ఇంకేం భయం ఉంటుంది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వచ్చే సబ్జెక్ట్ డెఫినెట్ గా బీజేపీనే ప్రిఫర్ చేస్తారు ప్రజలు ఓట్లు ఇస్తారు అయితే మీరు చీల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే ఇంతకు చెప్పి జవాబే మంచి లైన్ లో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మంచి ధరలు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వస్తున్నారు వాళ్ళలో ఇంటర్నల్ గా భేదాలు ఉండి డిఫరెన్సెస్ కారణంగా వారు బయటకు వచ్చి ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మేము వెల్కమ్ చేస్తాం తప్పేమన్నా దాంట్లో రాజ్యాంగ పరంగా ఏమైనా ప్రొవిజన్ ఉన్నదా చీల్చి లేకుంటే చీని చీని చీలి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళని బీజేపీ చేర్చుకోవద్దు చేర్చుకోవద్దు అని చెప్పి ఏమైనా నిబంధన ఉంటుంది చెప్పండి మీ గోబాయ్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే అవకాశం ఇచ్చిందో రాజ్యాంగంలో ఆ యొక్క అవకాశం తగ్గట్టుగా మేము వ్యవహరిస్తున్నాం తప్ప ఇల్లీగల్ లేకుంటే రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఏం చేయట్లేదు రైట్ అట్లయితే కోర్టు రూపుకుంటే మాకు వ్యతిరేకంగా కూడా వస్తాయి కదా జడ్జ్మెంట్ సో అది ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా కానీ వారిలో నైరాశ్యం పవర్ రాదు మేము ఇంతకాలం ఇంతకుముందు వారి పార్టీలో చర్చ చేసినట్టుగా పులారావు గారు బాగా చెప్పినారు ఇంకా ఐదేళ్ల కాలం పాటు పవర్ రాదు మనం ఇట్లనే పోతా ఉంటే ఎట్లయితే మనం కూడా ప్రజల్లో ఉండాలి పవర్ ద్వారా ఉండాలి పది మంది పనిచేయాలనే లక్ష్యంతో ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పార్టీ అధికారం రాదు అని ఒక విశ్వాసం అవిశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తుంది భలే వాళ్ళు స్వార్థమే కావచ్చు లేదంటే పవర్ ద్వారా ప్రజలకు చేయాలనే కా సేవ చేయాలనే ఆలోచనే కావచ్చు పవరే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ డిఫర్ అయ్యి బయటకు వస్తాం శివసేన కావచ్చు లేకుంటే ఎన్సీపీ కావచ్చు లేకుంటే మమతా దగ్గర పార్టీలో టీఎంసీలో కావచ్చు ఇట్లా అనేక పార్టీలు రైట్ శ్రీనివాస్ గారు సిద్ధాంతాలు ఇట్లాంటివి ఏం లేవనమాట పవరు లేకపోతే ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్నాము ఎన్ని రోజులు ఉంటాము నిరాశ నిస్పృహ కేసులు ఇవి ఉంటే చాలు లాగేసుకోవచ్చు మనకేం సిద్ధాంతాలు అవసరం లేదు ఎన్సీపీ నాయకుడు అజిత్ పవార్ మొన్నటి వరకు బీజేపీని ఏమని తిట్టారు బీజేపీ నాయకులు అజిత్ పవార్ ని ఏ రకంగా తిట్టారు ఆయన మీద ఏడీ కేసులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఈ సహకార బ్యా ఈ సంఘాలకు సంబంధించిన కేసులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఓకే అంతేనా బీజేపీకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు మా పార్టీలకు వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా తప్పు చేస్తే చట్ట ప్రకారంగా డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సిందే దాంట్లో ఎగ్జామ్షన్ గతంలో గతంలో జరిగినటువంటి వాటిని చట్టం చూసుకుంటది మాకేం సంబంధం రైట్ పులారావు గారు ఇంకోటి సరే ఇప్పుడు ఇవి ఎట్లా ఉన్నాం ఆ మన తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఓవైసీ మొన్న ఒక కామెంట్ చేశారు మీరు వినే ఉంటారు మమ్మల్ని కేసీఆర్ ని ఎందుకు ప్రతిపక్షాల కూటమి మీటింగ్ పిలవడం లేదు అనే ఒక ప్రశ్న ఆయన నుంచి వచ్చింది ఎందుకు పిలవట్లేదు అనుకోవాలి అది వాళ్ళ సమస్య భాగ్యం సంబంధం రైట్ పులారావు జోడిస్తే శ్రీనివాస్ గారు చాలా సీనియర్ మ్యాన్ ఆయన చాలా నాలెడ్జబుల్ మ్యాన్ ఆయన తక్కువ చేతిలేదు నేను కానీ బీజేపీ కళ్ళు మోసుకొని మమతా బెనర్జీని కేసీఆర్ ని కేజ్రీవాల్ ని నాలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో విరోధం కొనుక్కుందా ఢిల్లీలో ఇప్పటికి ఆరు సార్లు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కి బీజేపీ ఓడిపోయింది ఏడు సార్లు ఇంకా కేజ్రీవాల్ వంట పడి పడి అనవసరమైన చిల్లర రాజకీయం చేసి చిల్లరి ఒక్క నాయకుడు లేడు దీన్ని మన ఈసారి ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో అందరూ ఓడిపోతారు నిలబడతారు తీసేసి కొత్త వాళ్ళని పెట్టాలి జయశంకర ఎవరిని పెట్టాలి తిరుగుతున్నారు అనవసరం అనవసరం విరోధం కదా వాజ్పేయి టైంలో కూడా ప్రమోద్ మహాజనం ఇంకో బీజేపీ నాయకుడు ఆయన రిటైర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు బ్రతికే ఉన్నాడు మూడు వందల సీట్లు మాకు వచ్చేస్తాయి ఎవడో అక్కర్లేదు డిఎంకేని గట్ట వచ్చేసారు అసాం గణ పరిషత్ గట్ట వచ్చేసారు చొటాల పార్టీ ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్నారు అని బయట పంపించేశారు జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా శిబు సోరాన్ని పొమ్మన్నారు భూతాసింగ్ని పొమ్మన్నారు ఇవన్నీ చేసి ఓడిపోయి తుక్కుగా బయటకు వచ్చారు అలాగే చేశారా ఈసారి మాత్రం పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ నాలాంటి వాడు ఆలోచిస్తారు 
అంటే కొంచెం అధికారంలో ఉండగా పౌరుషం వచ్చేస్తుంది పొగరు అంతే మళ్ళీ అందరూ బాధపడతారు పౌరుషం విశ్వాసం వచ్చేస్తుంది దెబ్బతిన్నారు అది కాకుండా అహంకారం చూసే అహంకారం నేను అమ్మ ఎందుకంటే మాకు అహంకారం మీకు లేదా అంటారు కాబట్టి కొంచెం అది ఆలోచించుకోవాలి పొరపాట్లు చేశారు ఈ పొరపాటు తిద్దుకోగలరా చాలా సీరియస్ ఫాల్ట్ మమతా బెనర్జీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిపిఎం అలయన్స్ ఉంటుంది బెంగాల్లో నలభై రెండు ఎంపీలు కాంగ్రెస్కి ఆరు పడేస్తారు సిపిఎం పది పడేస్తారు ఒడితారు గెలుస్తారు బీజేపీ పద్దెనిమిది రోజులు పోతాయి ఢిల్లీలో కలిస్తే ఏడులో ఒక్కటి వస్తుందా నాకు అనుమానం పంజాబ్లో పదమూడు చంద్రీగర్తో పాటు పద్నాలుగులో ఒక్కటి రాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గెలిస్తే ఎనభై శాతం ఎనభై ఐదు శాతం ఓట్లు అలదవి మొదపడింది సో పొరపాటు చేశారు ఆ పొరపాటు దిద్దుకోవటానికి ఇందాక చెప్పాను కదా మహారాష్ట్రలో ఫినిష్ చేశారు ఉత్తరప్రదేశ్లో చాలా వరకు కవర్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పడం కష్టం కానీ తెలంగాణ గురించి కేసీఆర్ నన్ను పిలవద్దు అని చెప్పారు కాబట్టి పిలవలేదు ఓవేసీ మీద ఓవేసీ వాళ్ళతోనే ఉన్నాడు ఇదేం పెద్ద డ్రామా నాటకం మొన్న ఆయనకి ఐదు ఎమ్మెల్యేలు బీహార్ లో ఉంటే నలుగురిని లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కి పంపించాడు తిట్టలేదు అది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసుకోవటానికి నాటకం ఏంటంటే ఓవేసీ అతను కలిస్తే పెద్ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఫేస్ వస్తుంది అది ఓవేసీ ఇలాంటి వాడు ఉన్నాడా మీతో అని తెలంగాణలో అన్ని చోట్ల భయం వస్తుంది అతను కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటాడు కదా మనిషి మాటలు వ్యవహారం రూపం అందువల్ల బయట పెట్టారు లేకపోతే అతనికి పెద్ద కుర్చీ వేసి నెత్తి మీద కూర్చోబెట్టుకుంది అందుకనే బయట పెట్టారు కేసీఆర్ నాకు ఇన్విటేషన్ వద్దు నన్ను ఎంబరెస్ చేయదు మేము మీరు దెబ్బలాట్కు ఉంటున్నాం కదా అన్నారు రేపు ఇరవై ఐదు తారీఖు పార్లమెంట్ సెషన్ లో జూలై పంతొమ్మిది మీటింగ్ ఉంటారు కేసీఆర్ ఎంపీ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటున్నారు కదా కాంగ్రెస్ తో ఢిల్లీలో స్నేహం తెలంగాణలో విరోధం అంతే అందువల్ల ఇది పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోకర్లే లాస్ట్ పాయింట్ ఆంధ్రాలో ఎందుకు పిలవలేదంటే టీడీపీని ఇంకా టైం రాలేదు టీడీపీని రిజెక్ట్ చేయలేదు ఎవరండి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్తున్నారు జనసేన వాళ్ళ జనసేన వాళ్ళ పొత్తు పార్టీ జనసేనకి అన్ని కష్టాల్లో ఆరు ఏడు శాతం ఓట్లు లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఈ ఎండిఎంకి సిపిఐకి పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చింది చూసారు కదా కాంగ్రెస్ సిపిఎంకి అందువల్ల జనసేన పరిస్థితి ఆంధ్రలో వేరు రికగ్నైజ్డ్ గా తిరుగుతున్నారు ఏడెనిమిది శాతం ఓట్లు ఉన్నాయా ఇరవై శాతమా ముప్పై శాతం అంటలేదు టీడీపీకి ఇంకా టైం అన్నారు జగన్ తో అప్పుడప్పుడే విరోధం ఎందుకు అది తెలంగాణలో కేసీఆర్ నన్ను పిలవద్దు అన్నాడు పిలవద్దు పిలిస్తే నేను రానని చెప్పడం కూడా మెసేజ్ వెళ్తాడు అది మన కర్ణాటక ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయలేదు కదా రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఒక్క సీట్ పెట్టలేదు కేసీఆర్ సో అందువల్ల స్ట్రాటజిక్ గా నన్ను పిలవద్దు అన్నాడు ఇతను కూడా ఒవేసి ఏంటంటే వీడు వచ్చి కూర్చుంటే ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉన్నామంటారు దగ్గర కనపడతాడు తెలంగాణలో పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేస్తారు తెలంగాణ పిలవలేదు కానీ ఆయన కరెక్ట్ ప్రశ్న అడిగాడు నన్ను ఎంతో బయట వేస్తున్నారు నన్ను అన్టచబుల్ గా ఎంతో ట్రీట్ చేస్తున్నారు అంటూ కూడా మంచి ప్రశ్న రైట్ శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు ఓవైసీని అలాగే కేసీఆర్ ని ప్రతిపక్షాల కూటమి మీటింగ్ కు పిలవకపోవడం అంటే డైరెక్ట్ గా బీజేపీతో ఇండైరెక్ట్ అలయన్స్ ఉందనే ఒక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసినట్టు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ అది మీకు నష్టమే కదా అంతో ఇంతో ఇప్పటికే ఎంఐఎం బీజేపీ ఒకటే చాలా చోట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించిందనే ఒక మాట ఉంది అది తప్పు అది అనవసరమైనటువంటి ఒక ఒక మైండ్ మైండ్ గేమ్ ఆడుతా ఉన్నది ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు మిత్తులు కావచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ మూలంగా వైరుధ్యం ఎంఐఎం యొక్క పార్టీ ఎట్లయితే ముస్లిం లీగ్తో ఉన్నామో ఎంఐఎంతో కూడా అది మాకు వాళ్ళకు మాకు సంబంధమే లేదు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన వేరు మా ఆలోచన వేరు వారి యొక్క మేనిఫెస్టో వేరు వాళ్ళు ఉన్నది కేవలం మతం కోసమే సో మా మన అట్టగా సెక్యులర్ పార్టీగా ఉండి అందరినీ కలుపుకుపోయేటువంటి ఒక ఆలోచన మాది వాళ్ళేమో కేవలం వాళ్ళ కోసం పని చేసింది వాళ్ళు తప్ప వాళ్ళ కోసం తప్ప మాట్లాడిన సంతోషం చూపించండి నాకు ఆయన అని ఎంపీగా ఈ దేశంలో ఒక ఐదు వందల నలభై మూడు మంది ఎంపీలు ఉంటే ఒక ఇంత బాధ్యత ఉండాలి రాజ్యాంగం పట్ల రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా అనుగుణంగా ఎప్పుడో మాట్లాడినారా వాళ్ళు మతం తప్ప ఒక బీయింగ్ బీయింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ సో క్వశ్చన్ లేదు ఇక శివరాజ్ గారు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీకు సాయం చేస్తున్నాడు ఓవైసీ అని కదా అసలు గొడవ అంతా చాలా రోజుల నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ లో కానీ బీహార్ లో కానీ మిగతా చాలా చోట్ల సరే మొన్న కర్ణాటకలో అంత ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు పోటీ చేయలేదు కానీ చాలా చోట్ల మీకు సాయం చేయడం కోసమే ఆయన పోటీ చేస్తున్నాడు అనేది ఒక ఇది ఉంది కదా శ్రీనివాస్ గారు అదొక పొలిటికల్ పార్టీ కాంటెక్ట్ చేసే స్వేచ్ఛ అధికారం రాజ్యాంగం ఇచ్చింది 
పార్టీ ఆ పార్టీ పోటీ చేస్తే కూడా మాకు సపోర్ట్ గా చేసినట్టు అంటే ఎట్లయితే అని చెప్పండి అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి కదా ఈ దేశంలో వాళ్ళందరూ కూడా పోటీ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ పార్టీ కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ పోటీ చేసినారు మాకు ఏమో బెనిఫిట్ అయింది అక్కడ ఓకే నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ హీ కుడ్ గెట్ నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ అక్కడ అన్ని ఓటు ఉన్నప్పటి కూడాను ఏ రకంగా పోలరైజ్ అయినాయో మాకు వ్యతిరేకంగా ఒకే పార్టీకి వేస్తారు నైదర్ కాంగ్రెస్ కుడ్ గెట్ నారు ఎంఐఎం తీసుకోలేకపోయింది అట్లాగే మీరు చూసినా వారు చెప్పినారు ఇప్పుడు బీహార్ లో గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఆల్రెడీ కలిపినారు మరి మాకు పంపచ్చు కదా వాళ్ళు అట్లాంటి మాతో మంచి ఉంటే మాకు మాకే పంపేవారు కదా అది క్వశ్చన్ లేదు ఏ క్వశ్చన్ కూడా సాధ్యం కాదు సంభవం ఓవర్ చేస్తాం రెండో బీఆర్ఎస్ మేము పోరాటం చేస్తున్నామే బీఆర్ఎస్ ఇంకా అధికారం రావడానికి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఒకటన్న విషయం నేను చెప్పడం కాక చరిత్ర చెప్తున్నా కదా ఫోర్ లో టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో కలిసి పోటీ చేస్తారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఎయిటీన్ లో గెలిచిన మీకోసం మేము మరో సందర్భంలో మాట్లాడుకుందాం శ్రీనివాస్ గారు పులారావు గారు చివరిలో ఒక మాట సోనియా గాంధీ బెంగళూరు రావడాన్ని ఏ రకంగా చూస్తున్నారు ఎందుకు ఆమె అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు కారణం ఏంటి ఈ మధ్య రాహుల్ బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు కదా మళ్ళీ ఎందుకు ఆవిడ వస్తున్నారు పులారావు గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు చూడండి ఒకసారి అది వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రం చేశారు బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెండు కోహినూరులు అప్పచెప్పారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళ ఇల్లులు వాళ్ళ గెస్ట్ హౌసెస్ ఢిల్లీకి అరగంట ప్రయాణంలో ప్లేన్ లో ఉన్నది ఆ రాష్ట్రం అప్పచెప్పారు బెంగళూరు కామధేను భారతదేశం రాజకీయంలో కామధేను డబ్బులు 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 ఉంటాయి హోదా ఉంటుంది బ్రహ్మాండమైన మర్యాద ఇస్తారు కాబట్టి వెళ్తారు రేపు ఇచ్చే మర్యాద ఆమెను ప్రొజెక్ట్ చేసి చేయటానికి బీజేపీ అవకాశం ఇచ్చి కర్ణాటక పోయింది కాబట్టి వెళ్తుంది మళ్ళీ అదే మీటింగ్ బీహార్ లో పెడితే వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఎవడు నాడు మాట్లాడు రేపు అంతా అది అందరికి తెలుసు టెక్నిక్ బాగా చేస్తున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా పిక్చర్స్ ని ఫోటోస్ ని బీజేపీ కానీ పెద్ద రేటప్పులు బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇది పెద్ద డేంజర్ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఇంకా పాత కథ ఆ తొమ్మిది సంవత్సరాలు తిట్టేదే తెలుపుతున్నారు పప్పు పిప్పు అని సో ప్రమాదమైన పరిస్థితి మాత్రం నాకు కనపడుతుంది రైట్ అండి రైట్ పుల్లారావు గారు రైట్ శ్రీనివాస్ గారు ఏం జరగబోతుందో చూద్దాం బెంగళూరు వేదికగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఏం పేరు పెట్టబోతున్నారు ఆ కూటమికి ఆ ఆ కూటమి ఏ స్థాయిలో సక్సెస్ కాబోతుంది దానికి ఎవరైనా కన్వీనర్ ని ఇప్పటికే ఏమైనా పెడతారా వాళ్ళు బహిరంగ సభలు దేశంలో ఎక్కడెక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ రెండు రోజులు చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఇది ఈరోజు బిగ్ మార్నింగ్ డిస్కషన్ రేపు బిగ్ మార్నింగ్లో మళ్ళీ